Assalamu alaikum and hello everyone welcome back to my channel that is the bali j level so moving ahead towards the today's topic that is the photoreceptor so in the previous topic i have only told you about the definition of the photoreceptor the photo word is taken from the light while the receptor is the stimulus or the receiving part of the body so the part of the body which is perceiving the light is known as the photoreceptor and in that i have given you the example of eye so eye is basically the organ of the body which perceives the light okay so in today's lecture we will study about the structure of the eye and the mechanism of vision ki eye ka structure kya hai ye kaise bana hua hai aur dekhne ke liye kaun sa mechanism involve hoga so in this lecture we will have a discussion about the structure of light uh, eye so moving ahead towards the topic Guys, so what is the eye? Eye के बारे में थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं कि आई क्या है इट इज अजुअल रिसेप्टर मीन्स कि ये विजुअल रिसेप्टर है देखने के लिए रिसीव करता है विद हेल्प ऑफ आई यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट यू आर एबल टू सी द थिंग्स यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड राइट सो इट इज द ऑर्गेन प्रेजेंट इन द बॉडी विच इज यूज एज अ फोटो रिसेप्टर ठीक है ये वो ऑर्गेन है बॉडी का जो फोटो रिसेप्टर के तौर पर यूज किया जाता है नॉट ओनली इन द ह्यूमस बट इन द एनिमल्स इन द लोअर एनिमल्स ऑल्सो राइट देन इन योर बॉडी वी हैव अ पेयर ऑफ आईज आपकी बॉडी में अपेयर ऑफ आईज है मेरी भी अपेयर ऑफ आईज है इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी होती हैं अपेयर ऑफ आईज नॉट अबाउट द इंसेक्ट लाइक इंसेक्ट की जो कंपाउंड आईज होती है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग राइट सो दैट इज अ सिंपल एनी थिंग एल्स ओके देन दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑन द फेस आपका जो फेस है ना आपका जो फेशियल बोन्स हैं इसमें एक खाली जगह होती है ऑर्बिट्स होती हैं उसमें ये आईस पड़ी हुई होती हैं द आई स्ट्रक्चर इज वेरी कम्प्लेक्स ठीक है इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कम्प्लेक्स है वाइल इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बॉल और ये किसकी फॉर्म में है ये बॉल की फॉर्म में है सो so, जो ओवरऑल जो आपको सिंपल सा नजर आ रहा है ये जो स्लाइड में लिखा हुआ है दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आई नाउ मूविंग है टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आई दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई द वॉल ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स ठीक है वॉल की आप जो आई बॉल होती आई बॉल है वो थ्री लेयर्स से मिलकर बनी है वन बाय वन हम देखेंगे कि आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं तो इस पिक्चर की तरफ देखें इसकी मदद से आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे सो so, then the the first part is the outer layer that is known as the sclera ठीक है it is the outermost white tough muscular wall ये जो आपको आपकी आंख का पूरा जो white area नजर आ रहा होता है ना तो that is the sclera ठीक है ये outermost layer मोस्ट लेयर है ये बहुत वाइट ये वाइट है और टफ होती है ठीक है ये सख्त होती है नाउ द स्लेरा अब ये जो आपका एंटीरियर साइड है ठीक है आंख का जो सामने वाले एरिया है उस एरिया पे जहां पे मैं आपको ये कर्स है मूव करके दिखा रही हूं वहां पे बल्जिंग होता है बल्जिंग मीन बाहर की तरफ निकला हुआ और ये ट्रांसपेरेंट होता है दैट इज नोन एज तो कॉर्निया ये कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ स्केरा विच बल्ज आउट इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई एंड इट इज ट्रांसपेरेंट इट हैज नो कलर राइट एंड इसका फंक्शन क्या है इसका कि ये लाइट को इंट्रेंस देता है टू इंटर इन द आई ठीक है ये लाइट का डोर रोल प्ले कर रहा है इसकी मदद से लाइट जो है वो आई के अंदर आ जाती है देन द सेकेंड लेयर विच इज द मिडल लेयर दैट इज नोन एज द कोरोइड ठीक है इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द लेयर ऑफ द आई इट इज द मिडल लेयर इट गिव द डार्क कलर टू द इनर पार्ट ऑफ द आई या इंटीरियर ऑफ द आई ठीक है ये जो आपको इधर नजर आ रहा है ये क्या करता है इट गिव्स अ डार्क कलर टू द इनर ऑफ द आई ठीक है द कोरोइड लेयर जो है ये काफी ज्यादा इसको थिक बना रही है और ये इसको डार्क कलर दे रही है तो अब क्या होगा कि टूवर्ड्स है एंटीरियर साइज अब ये कोरोइड लेयर क्या है ये थिक हो रही है आपको जो ये रेड कलर में शो किया जा रहा है दैट इज दे बिकम द सिलरी मसल्स या सिलरी बॉडी ये सिलरी मसल या सिलरी बॉडी हो जाएगी ठीक है तो अब इस सिलरी मसल या सिलरी बॉडी का काम क्या है इट हेल्प इन कीपिंग द लेंस इन प्लेस ठीक है ये लेंस को अपनी जगह पर पकड़ने के लिए उसको जगह पे रखने के काम आता है देन वी हैव द आयरिस द कलर्ड पोर्शन ऑफ योर आई ठीक है आपकी आंख का जो आपको नजर आता है किसी का आयरिस जो होता है आई ग्रीन कलर में है किसी की ब्लू कलर में है किसी की ग्रे में है ब्राउन है ब्लैक है जो आपको आई व्हाइट के दरमियान में जो ब्लैक एरिया नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली द आयरिस ठीक है और ये किससे मिलकर बना है 
ये क्रॉइड से ही मिलके बना है देन द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आयरिस ठीक है ये यह आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है तो इसलिए आपको प्रॉपर जो है ना ओपनिंग नजर नहीं आएगी लेकिन जब आप अपनी आय को मिरर में देखते हो तो आपको एक होल सा नजर आता है दैट इज नो कॉल्ड एज प्यूपल ठीक है तो ये प्यूपल होती है और नाउ दिस प्यूपल इज एबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई ठीक है आपकी आय में जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी उसको कंट्रोल करने का काम इस प्यूपल का है लाइक like, बहुत ज्यादा लाइट है तो ये प्यूपल जो है ये बंद हो जाएगा ये नैरो हो जाएगा और अगर लाइट की कमी है तो ये प्यूपल जो है ये डायलेट हो जाएगा इसका रास्ता ज्यादा खुल जाएगा देन क्या होता है कि बिहाइंड द प्यूपल अ लेंस इज प्रेजेंट ठीक है ये आपको जो शो हो रहा है ना ये लेंस बिहाइंड द प्यूपल अ लेंस इज प्रेजेंट विच फोकसेस द इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन द रेटिना अब इसका काम क्या है कि रेटिना के ऊपर डिफरेंट सब्सटेंसेस की इमेजेस को फोकस करना है तो बेसिकली ये बना क्या है दे आर इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सीबिलिटी शू और विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपल एंड द आयरिस के देखो ये प्यूपल है और ये आयरिस है उसके पीछे आपका लेंस प्रेजेंट है और ये आपको देखने में हेल्प आउट करता है देन दिस लेंस इज हेल्ड इन प्लेस बाय सस्पेंसर लिगामेंट ठीक है लिगामेंट क्या है कि सेम पटेरियल से बने हैं अ सीरीज ऑफ फाइबर दैट कनेक्ट द सिल्ट्री बॉडी टू ऑफ द आई विद द लेंस होल्डिंग इन इट्स प्लेस कि आपको जो ये सिलरी मसल दिखाई गया था ना सिलरी बॉडी जो है ये इसके साथ कनेक्ट होती हैं जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फाइबर्स होती हैं जो कि लेंस को अपनी जगह पर होल्ड करने के काम आते हैं आफ्टर द लेंस वी हैव द थर्ड लेयर ऑफ द आई दैट इज द रेटिना इट इज द इनर मोस्ट लेयर लेयर ऑफ द आई विच कंटेन्स द फोटो रिसेप्टर सेल्स ठीक है इसमें फोटो रिसेप्टेड सेल्स होते हैं सो देखिए द नंबर वन लेयर दैट इज द स्लेरा द सेकंड वन इज द मिडल वन इज द क्रॉइड वाइल द इनर वन दैट इज द रेटिना सो फोटो रिसेप्टेड सेल्स सो द रेटिना हैव द टू टाइप्स ऑफ द फोटो रिसेप्टेड सेल्स नंबर वन इज द रॉड्स व्हिच इज यूज इन द डिम लाइट लाइक डिम लाइट में रॉड्स जो है वो काम करते हैं एंड द अदर वन इज द कॉन्स विच इज यूज टू विजुअलाइज द कलर्स जो कि कलर्स को विजुअलाइज करने में अपना रोल प्ले करेंगे मीन्स कि आपको जो कलरफुल चीजें होंगी वो आपको कॉन्स की मदद से नजर आएंगे सो so, आगे जाके हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि रॉड्स और कॉन्स में क्या डिफरेंस है Then the next one that is called as the optic nerve. ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही है optic nerve. This is the nerve which leaves the eye at the posterior pole of the eyeball. बॉल के आई बॉल का जो पोस्टीरियर पोल है ना वहां से ये आय को लीव करती है अब ये जो इस स्पॉट पे क्या प्रेजेंट है ऑप्टिक डिस्क ठीक है ये जो ये स्पॉट है ना जहां से ऑप्टिक नर्व लीव करी है यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस द ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे आपके जो फोटो रिसेप्टर सेल्स थे जो कि रॉड्स एंड कोन है वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होते रॉड्स एंड कोन जो है वो ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट वाले एरिया पे एबसेंट होते हैं देन द नेक्स्ट वन ये जो आपको यहाँ पे एक पिट लाइक एरिया नजर आ रहा है दैट इज नोन एज द फोबिया कि अटाइनी पिट लोकेटेड इन द मैक्यूलर ऑफ द रेटिना दैट प्रोवाइड्स द क्लियरेस्ट विशन ऑफ ऑल कि फर्दर अगर इसकी नॉटमी में देखा जाए तो फोविया के बिल्कुल मिड वाले एरिया को मैक्यूला कहते हैं ठीक है तो ये वो एरिया है जहां से आपको क्लियरेस्ट विजन नजर आती है यहाँ पे आपको बिल्कुल हर चीज जो है वो क्लियर नजर आएगी और इसको जो है आई येलो स्पॉट भी कहते हैं ठीक है और यहाँ पे ये जो फोविया या येलो स्पॉट का एरिया है देखिए तो ये बिल्कुल लेंस के बिहाइंड है और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्स प्रेजेंट है जो कि आपको प्रॉपरली विजन में हेल्प करती हैं और यहाँ पे विजुअल रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है Then coming toward the chamber that is known as the aqueous chamber. ठीक है aqueous chamber is what? It is the space between the cornea and the lens. के cornea और lens के दरमियान में जो खाली जगह है that is known as the aqueous chamber. और aqueous chamber के दरमियान में जो fluid present होगा जो watery fluid present है that is called as the aqueous humor. ये aqueous humor eyes के लिए बहुत ज्यादा important है अगर aqueous humor eyes में present नहीं होगा तो eyes जो है वो diseased हो जाएंगी उसको बीमारी भी लग सकती है और राइस खराब हो जाती है इवन आईसाइट भी वीक हो जाती है देन आफ्टर द एक्वेस्ट चैम्बर और एक्वेस्ट ह्यूमर देर इज एन अदर चैम्बर दैट इज कॉल्ड एज द विट्रस चैम्बर ठीक है तो इट इज द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटना ये रहा लेंस और ये रहा आपका 
रेटिना ठीक है ये रेटिना जो है ये आपका रह गया तो इस रेटिना में क्या प्रेजेंट है आपके जितने भी जो फूड रिसेप्टर सेल्स हैं तो वहाँ उसके दरमियान में जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड इज द विट्रिस चेंबर और इस विट्रिस चेंबर में जो लिक्विड जो मटीरियल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इज द विट्रिस ह्यूमर जो कि जेल लाइक सब्सटेंस है ठीक है ट्रांसपेरेंट जेल से ये फिल होता है जो कि आई के शेप को भी बरकरार रखने में हेल्प आउट करता है देन द नेक्स्ट वन विच इज गिवन ओवर हेयर दैट इज द हाई लाइट कैनॉल कि आपको जो ये कैनॉल शो हो रही है हाई लाइट कैनॉल इसका काम क्या है इट इज़ द ट्रांसपेरेंट कैनाल रनिंग थ्रू द विट्रिस बॉडी फ्राम द ऑप्टिक नर्व डिस्क टू द लेंस की जो लेंस है और ऑप्टिक डिस्क है या फिर आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके दरमियान में ये रन कर रही है और ये जब ड्यूरिंग द फीटिस होता है जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे ये यूज होता है टू सप्लाई द ब्लड टू द लेंस ठीक है और सप्लाई द ब्लड टू द अदर पार्ट ऑफ द आई देन कमिंग टू वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द रॉड्स एंड कोन के रॉड्स और कोन में क्या डिफरेंस है दैट इज द नंबर वन अगर देखते हैं कि फंक्शन तो इट गिव्स द ब्लैक इमेज एंड वाइट इमेज और कोन्स जो है वो आपको कलर इमेज देगा तो अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज दे रहा है तो इट मीन्स कि ये लो लाइट इंटेंसिटी में शाम के टाइम पे कम रोशनी के टाइम पे काम कर रहे हो ये ज्यादा रोशनी में काम करेंगे देन दे आर सेंसिटिव टू द लो इंटेंट लाइट इंटेंसिटी वाइल दे आर सेंसिटिव टू द हाई लाइट इंटेंसिटी देन वेर दे आर प्रेजेंट इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहाँ पर है कि दे आर फाउंड थ्रू आउट रेटिना के रेटिना में ये हर जगह पर प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ द सेंटर ऑफ फोविया आपका जो वो मैक येलो स्पॉट था या फोविया वाला एरिया है वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं प्रेजेंट देन कौन कहाँ पर है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द फोविया और कौन फोविया में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट होती हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट की अगर बात करें दे आर ए क्रोमेटिक मीन्स के इनमें ओनली वन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट है अगर कौन की बात करें तो वी दे आर द क्रोमेटिक लाइक थ्री टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर प्रेजेंट दैट इज द ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट एंड द राइट सेंसिटिव पिगमेंट देन रिस्पॉन्स टाइम की अगर बात करें तो इनका रिस्पॉन्स स्लो होता है जबकि इनका रिस्पॉन्स फास्ट होता है पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द रॉड सिस्टर रोडॉप्सिन वाइल दैट इज प्रेजेंट इन द कोन इज आईडॉप्सिन और अगर नंबर की बात करें तो वन पॉइंट टू बिलियन रॉड्स प्रेजेंट है एक आई में और सिक्स मिलियन प्रेजेंट दूसरी आय में यहां पे एक और बात भी है कि वाइटामिन ए की अगर बात की जाए कि द बॉडी सिंथेसाइज रिडॉप्शन फ्रॉम द वाइटामिन ए सो आपकी बॉडी में अगर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी जो है ना दैट इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर द रिडॉप्शन व्हिच इज रिक्वायर व्हिच विल कॉज इन द ब्लाइंडनेस या फिर आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है क्योंकि रिडॉप्शन जो है वो प्रिपेयर नहीं हो रहा बॉडी में तो जब रिडॉप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल कॉज नाइट ब्लाइंडनेस सो अगर मैकेनिज्म की बात करें कि विजन का जो मैकेनिज्म है क्या है तो बड़ा सिंपल है इसी है तो देख लेते हैं कि द लाइट रे कमिंग थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस मेक एन इमेज ऑन द रेडेना ये जो रेडेना का एरिया है वहाँ पे जो लेंस और कॉर्निया की मदद से लाइट रेज इंटर होंगी वो इमेज बनाएंगी दैन द रॉड्स एंड द कोन प्रोड्यूस नव इम्पल्स इन द न्यूरॉन प्रेजेंट इन द रेटेना कि अब ये जो न्यूरॉन का जो पूरा सिस्टम होता है ये तो आइस में भी प्रेजेंट है रेटेना के साथ भी कनेक्टेड है तो रॉड्स और कोन होंगे वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे न्यूरॉन से वो मूव करेंगे अब न्यूरॉन्स में जो एग्जॉन्स प्रेजेंट है वो ऑप्टिक नर्व का पार्ट है कि द एग्जॉन्स ऑफ दिस न्यूरॉन और द पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व कि उसका पार्ट है तो अब क्या करेंगे कि जो ऑप्टिक नर्व है ये नर्व इंपल्स के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन के सेरेब्रम तक लेके जाएंगे क्योंकि विजन सेंटर जो हमारे बॉडी का है दैट इज द ब्रेन देन द इंपल्स आर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंसेशन ऑफ द शेप एंड कलर और उसी इम्पल्स को प्रोसेस किया जाएगा उसके ऊपर वर्क किया जाएगा ताकि वो एक सेंसेशन जो है वो जो शेप है कलर है उसको वो अटेन कर ले फॉर एग्जांपल आपने जो भी चीज़ देखी फॉर एग्जांपल यू आर वाचिंग यू हैव सीन अ चेयर आपने एक चेयर को देखा तो आपके माइंड में चेयर की इमेज और कलर बन जाएगा सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टू टॉपिक होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो डोंट फोर टू लाइक Subscribe my channel and share my videos. Allah Hafiz.